yeah, this is uh, Mohammed Anwar Khan, and uh, I'm very excited to uh, uh, participate in uh, this session, which is uh, the startup bootcamp in Lahore, because I uh, grew up in Lahore, and uh, uh, then let me share us, uh, my slides as well. And I went to Government College Lahore first, uh, did my FSC there, and then BSc Electrical Engineering from Lahore UET. And uh, since 1980, I've been away from Lahore. I've been there a couple of times, but I surely miss Lahore. Um, so it's a lot of influence I have in my DNA from Lahore, including hospitality and uh, being a nice guy and everything. So you name it. Uh, I did my master's in electrical engineering from uh, University of Hawaii in Manua, uh, in Honolulu, Hawaii. Uh, it was a very good school in satellite communications. So it was uh, join that campus uh, and right after that one then i joined a, a startup a startup uh, which was uh, only three people so i was employee number four so you can call me as a founding member of uh, that uh, little startup and uh, a very small uh, room two small rooms we had and that startup i worked at uh, 15 years and we made that uh, extremely successful it's called verifone uh, Verifone became a global leader in uh, credit card payments uh, solutions where many of the uh, uh, time when you make purchases in Pakistan or in Lahore, any, any city in Pakistan as well or worldwide, uh, most of the time you run into uh, where you're going to swipe your card or insert card or nowadays tapping the card on Verifone point of sale system. So Alhamdulillah. Uh, I was uh, I was introduced into this uh, uh, through a friend into the founder of the company and uh, joined as employee number four and we made it very successful. After 15 years, and we sold Verifone to Hewlett Packard for 1.2 billion dollars. So you can tell there was a major major success. And then uh, uh, Verifone went public once uh, in 1991, and then after it was sold to Hewlett Packard. Then they took it public again, uh, and now is acquired by 3.54 billion dollars, uh, just about a couple of years ago. Uh, so major, major success in every respect point of view. But those 15 years, if you really look at it, first five years, I was uh, uh, managing the product development. Next five years, I took Verifone to international, and uh, uh, that was an excellent experience because uh, understanding the global market, be able to sell products and market products. I was ahead of the products. Uh, for Verifone for uh, uh, five years, uh, from almost zero country outside of US to almost uh, 100 countries that took that uh, Verifone to a great, great experience uh, to understand uh, you know, local markets, be sensitive to local markets, but then be able to uh, deliver a solution that is a global solution uh, and that fit into the local environment. So quite a, quite a journey I had in that regard. So in 1999, I left uh, Verifone. Uh, I looked into a couple of other startups, but then yeah, early 2001, I started uh, my own startup called VivoTech uh, with a couple of co-founders. Uh, and basically, the idea was uh, it, at Verifone, I made uh, basically enabled uh, magnet stripe card payments at uh, uh, globally, and then I brought a chip a chip technology, which you insert a card. That technology I brought from France into, into the US. Yes, personally, I brought that one because I, I was head of the products. Uh, chip technology was uh, delivered out of, uh, uh, out of France and, uh, and made that happen working with Visa MasterCard. So to me, was what was the next big thing? So really uh, took an, a mobile as a payment uh, media and a shopping media. That was in 2001 when I formed the company called VivoTech and we made that happen. So 13 years, uh, made this ecosystem work and convince all sort of different people to go with the uh, contactless technology or NFC technology that uh, uh, I personally drove and uh, became evangelist and uh, and Alhamdulillah succeeded along with many, many uh, evangelists along with me that I gathered uh, those uh, uh, 13, 14 years. But now it is being, grow, you know, being deployed and, uh, uh, and being used, aggressively used uh, uh, globally, uh, the contactless payments as well as the um, NFC payments. And I, anyway, so and I want to don't want to take too much time further on my side. But however, 
Uh, I have been at the board members. I'm the chairman of the board. I've been in the board advisors. Uh, and now currently I have another startup. In fact, I know with the co-founder is a Verifone co-founder with me and uh, uh, founding uh, CEO of uh, Wipro system, which is also a $20 billion company today. So three of us, we have started a company called Omniway to really driving uh, digital <clears throat> shopping experience, bring the video streaming into the remote shopping uh, experience. So all of the cool things that we are doing. But anyway, so uh, for these 37 years, I've been in this uh, uh, payment space and entrepreneurship space because I've been involved in multiple startups, brought a lot of uh, funding into into the into various different companies. So you know, many of these expertise, whether product development, business development, uh, driving new technologies and making them globally accepted, uh, and uh, and driving many different startups. And, uh, driving uh, more than $150 million of funding. And guess what? Also during these uh, various journeys, I have uh, more than 50 patents, US patents. And if you cover global patents, there are more than 100 patents that's, uh, uh, that has my name on it. I'm the only lead in, uh, inventor in those some of those patents. And many are owned by a MasterCard uh, and uh, NXP Semiconductor and licensed by Google as well for the Google Wallet. So that's, uh, I took a little longer on myself, but however, I just couldn't uh, hold myself in front of my uh, Lahore audience. So with that said, uh, very exciting times for Pakistan as well now. Uh, and uh, uh, you're seeing you know, investments are growing in uh, Pakistan startups. And now it's about $193 million uh, has been invested with, within this year alone, which really, if you stack up uh, all of the investments uh, over the last uh, seven, eight years, uh, it's already invested in the first eight months uh, in Pakistan in various different uh, uh, startups. And uh, it's really good to see that, uh, uh, that many of these uh, Pakistani startups have started to gain momentum and has started to attract uh, uh, tier one in, uh, VCs, venture capitalists, client partners, Client Perkins, by the way, was also invested in Verifone as well. Uh, is the is one of the top tier uh, investor uh, on VC firm in, in in the U.S. and globally is considered. So it's good to see that such kind of uh, uh, venture capital is coming into Pakistan. So is Metric Partners. They had also invested in one of my other company, and uh, uh, they are also in Pakistan now. And it has really started to take momentum. I saw that, by the way, process going of uh, increasing in uh, foreign investors coming into first I saw in China. Uh, that was, uh, as I mentioned, 98, 99 time frame. I was involved in some other startups. Uh, and uh, then I saw in India, uh, it's about eight, let's say eight to 15 years. Uh, many of these uh, different uh, same investors, they went into India. And today, obviously, India has progressed quite a lot. And I'm hoping the same we're going to see in Pakistan as well, inshallah that the next five to 10 years is going to be exciting and will be uh, very surprising for people. I know there are a lot of naysayers or not believers yet. Uh, I'm not talking about you guys. You are sitting there, you are excited, and I, inshallah, uh, you're going to see that uh, fruit of uh, your uh, your interest in this, uh, making Pakistan to be one of the leading uh, product development companies uh, uh, where it's going to have a product development uh, businesses and startups, not only for the Pakistani market, but for the global market as well. I'm a strong believer in that. Uh, and I've worked with a lot of uh, Pakistanis, very intelligent people, as they are given a good uh, uh, environment, they always succeed. Inshallah, we're gonna see that success in Pakistan too. So just uh, to uh, run through in terms of uh, what it takes to make the startup uh, successful, I think that's what I want to talk about. One is the definition of an entrepreneur that as I see, I believe that entrepreneur recognizes an opportunity to address a market need and, uh, uh, and look at that uh, if there's a uh, challenge that exists in the marketplace or if there's a, a pain that exists and, of, and whether for a consumer point of view or a business point of view, and then come up with a uh, scalable solution around that uh, challenge or uh, the pain that the customer or potential customer may have and find a way to sell <clears throat> that solution profitably to the all of those uh, user base. So that's, uh, I think, yeah, go ahead. Yeah, yes, just, 
थोड़ा अंग्रेजी उर्दू दोनों मिक्स कर दें अच्छा बस सही ठीक है <laughs> तो ये देखना बहुत जरूरी है देखें ये माइंडसेट है कि आप एज ए एंटरप्रेन्योर और एज ए इवन एज एमन बींग और एज ए इंजीनियर और एज ए बिजनेस अगर आप अपने इर्द गिर्द देखना शुरू कर दें ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या चैलेंजेस हैं और क्या चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं अगर वंस यू रेकनाइज के भी आ, यार ये एरिया में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं यार ये सर्विस जो है कंज्यूमर को मिल रही है बहुत बेहतर हो सकती है और इस तरह की चीज़ें अगर आप माइंड से बना लें और जब आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा आपको सोल्यूशन भी आइडेंटिफाई हो जाएगा और यही एंटरप्रेन्योर का जो बेसिक इन्ग्रीडियंट है वो ये माइंडसेट है और ये आदत है समझ लें कि आप गौर करें कि भाई आस पास क्या हो रहा है और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और उसकी तरफ सॉल्व करने के लिए कमिटमेंट कन्विक्शन दिखाएं बहुत सारे होते हैं यार कहते हैं कि यार ये इस तरीके से होता तो हो जाता और बहुत सारे होते हैं वो बस सिर्फ ये बताते हैं कि आप प्रॉब्लम है बस उसी के ऊपर वाइनिंग करते हैं उसी के ऊपर बस शिकायतें करते हैं तो उससे निकल के अगर वो देख लेंगे यार ये प्रॉब्लम है अच्छा इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और इसको कैसे उसको डेवलप किया जा सकता मार्केट किया जा सकता ये चीज लाना जो है ना वो बहुत जरूरी है ना सिर्फ ये कि जो फाउंडर है कोई भी स्टार्टअप का बल्कि हर को की मेंबर ऑफ स्टार्टअप शुड हैव दैट माइंडसेट क्योंकि इवन जब आप स्टार्टअप कर देते हैं एक आइडिया में उसके भी वेरियस डिफरेंट माइक्रो लेवल और माइक्रो uh, लेवल जो सोल्यूशन अप्रोच होती है स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है कि क्या चीज ज्यादा जो है वो बेहतर रहेगी बनस्पत जो है वो आप उसको नोट ही ना करें या सिर्फ आप किसी और से लीड लें तो आई थिंक गेटिंग इनटू द लीडरशिप माइंडसेट इज इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ लोग जॉब पे ये इसके किस्म का माइंड सेट लेते हैं बाज जो मैंने ज़्यादा देखा है वो पर्सनल इंटरेस्ट से इसी वजह से है कि बहुत सारे यंग सक्सेसफुल इंटरप्रन पाए जाते हैं आप जो ले लें फेसबुक का जो फाउंडर है मार्क जगोबर उसको ले लें वो भी बिल्कुल स्टूडेंट था जब उसने शुरू किए माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट को ले लें वो भी शुरू किया तो वो सिर्फ स्टूडेंट था तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके इंटरेस्ट से जो है वो ड्राइव हो सकती हैं और आपका इंटरेस्ट आपके इस रूम में लेकर आया है तो आपका इंटरेस्ट आपको आगे भी लेके जाएगा तो क्या चीज़ें देखनी है फर्दर आपको वो मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पर एक तो यह है कि आप जो है लीडरशिप होना जो है आपके अंदर हर शख्स के अंदर यही नहीं कि जो सीईओ और फाउंडर हो बल्कि हर शख्स अपने तौर पे एक लीडर हो और जो जाहिर है कोई ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टअप का जो लीडर है आई कॉल पर्सन दैट कैप्टन एवरीबॉडी हैज लीन और लिसन टू दैट कैप्टन एंड कैप्टन हिमसेल्फ मस्ट नीड टू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस एंड मेक श्योर इट प्रोवाइड द प्रॉपर फोकस टू द टीम और सबसे बड़ा काम जो लीडर का होता है जो कैप्टन का होता है वो यही है कि आप एक अच्छी राइट टीम बिल्ड करें एक तो जाहिर दो तीन आपके पार्टनर होते हैं जो शुरू होते हैं फिर आप ये देखिए कि जो आपको प्रोडक्ट डेवलप करनी है या सर्विसेज डेवलप करनी है जो मार्केट करनी है आपके पास क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपके पास क्या नॉलेज है और चीज और आपके पास नहीं है जो नहीं है वो उसके ऊपर आपने फिर फोकस करना है और अपनी टीम बिल्ड करनी है वक्त के साथ अगर आपके ना टीम में सेल्स का बंदा नहीं है तो आपको ऐसा ही बंदा सेल का हायर करना होगा जो कि सेल्स का एक्सपीरियंस रखता हो जो पहले कर चुका हो अगर आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे नहीं है अगर आपका बिजनेस आइडिया बड़ा अच्छा है फाइनेंशियल बंदा भी है तो आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा आपको अपना साथी जो लीडर जो होगा टेक्नोलॉजी का जो पहले कर चुका हो जो कि एक्सपीरियंस हो अगर वो आ, अगर आ, आपका को फाउंडर जो है वो है टेक्निकल बंदा उसको फिर कंप्लीमेंट करना है जो पहले कर चुका होगा तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं कि आपको राइट टीम डिवेलप करें और बी रियलिस्टिक के भी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी नीड्स क्या हैं जो नीड्स हैं उसको अब अपने कवर करना है बाय हायरिंग द राइट पार्टनर्स और राइट एम्प्लॉज इन दैट रिगार्ड दूसरा जो है वो पैशनेट होना आपका बहुत ज़रूरी है ये तो न, आ, कोई भी स्टार्टअप में जिस तरह मैंने बता आपको जिक्र किया था कभी टू में मैंने वीवो टैक शुरू की थी जो कि मोबाइल को पेमेंट डिवाइस बनाने के लिए यू वो नॉट बिलीव के बहुत सारे लोग जो हैं 98 परसेंट उनको समझ नहीं आ रही थी कहते थे क्या बात कर रहे हो यार आप तो उसको जहरा अप एंड डाउन होती है लेकिन वंस यू बिलीव इन समथिंग देन यू मेंटेन योर पैशन एंड यू मेंटेन योर कन्विक्शन एंड ऑब्वियस इज रिक्वायर्स हार्ड वर्क बिसाइड द कन्विक्शन एंड द टीम बिल्डिंग एंड टीम प्ले एंड ऑल ऑफ दैट स्टाफ सो दैट्स ऑल पार्ट ऑफ इट 
but that's a passion must need to carry through conviction must need to carry through uh, in that regard so uh, there will be ups and downs don't let those ups and downs as long as you believe in something and uh, fundamentally if that belief is not changed or i call it thesis you have to believe ki agar wo change nahi hui hai not let anybody come in your way inshallah you're going to succeed that is that kind of conviction become very very important dusra ye ek aur jo hai wo aapko resourceful aur problem solve hona chahiye jo ek leadership ka maqsad ye hota hai ki every day uh, you're going to face into uh, some challenge your people will share some good news sometimes they may share uh, some challenges and the leader ka kaam yahi hai ki wo cool mind rakhe अपने आप को कॉन्फिडेंस रखे और कूल cool माइंड के जरिए जो है वो आ, बड़ा आसान होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना क्योंकि यू आर स्किल एबल टू सी लॉर्ड मोर क्लियरली एंड ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ दैट्स इशू एंड देन बी एबल टू ड्राइव अ सॉल्यूशन नॉट नेसेसरी इट हैज टू बी ड्रिवन इन योर माइंड एज ए एज ए फाउंडर इनफैक्ट यू गॉट टू लिसन टू योर आपको अपना सुनना चाहिए कि आपके जो जो पार्टनर्स हैं जो आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं और बास का जो है अगर आप कस्टमर्स एंगेज हैं वो कस्टमर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं तो बाय लिसनिंग राइट थिंग एंड देन यू मेक अ राइट मेक अ डिसीजन बिकॉज यू हैव टू एज अ लीडर डिफाइन दैट सो फाइंड अ वे फाइंडिंग अ वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एज दो प्रॉब्लम दे वुड फेस यू नो यू गन फेस द डे टू डे आई थिंक दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज पार्ट ऑफ दैट इनक्रीटिंग रिक्वायर्ड another very important aspect of a quality quality jo hai wo uh, uh, itna important uh, component hai abhi jo sa aapko zara iska zikr karu jab main 1988 mein uh, india ko engage kiya tha humne verifone mein uh, kyunki hamare kuch paas partner the wo india se zyada qareeb the to uh, us waqt jo hai india mein jo engineers jo humne engage kiye the unko quality ka koi concept nahi tha jo wo produce karte the we could not even use it so we had to send a person and have that person stay there for two years to really install uh, the quality experience hum ab to kyunki internet ki wajah se koi zyada ho gaya wagaira so we have come long way that uh, the elements of quality they do exist in pakistan lekin every individual uh, startup must need to make sure uh, make the quality by design and the quality in the processes and quality of the product that goes out to a customer is is becomes a highest one of the highest priority because uh, that's what determines uh, aapka jo customer jo aap expect kar rahe hain jo aapki product use karega wo is going to be happy customer or not aur main to ye samajhta hu jab aapko ek dafa customer mil jaye aur agar wo customer uh, aap uske sath acha uh, experience positive experience the quality experience hai they would never walk away from you but in fact they would give you more business with time to agar wo customer walk away kar raha hai to iska matlab ye hai ki you failed in quality so i think that's a very important aspect of thing that you have to keep in mind ke bhi aap jo hai wo quality ko bahut important banaye from day one aur quality usme maine bataya ki sirf product ke nahi apne processes jo hain apne define kar rahe hain logon ke sath apne employees ke sath deal karna bhi jo hai usme bhi quality honi chahiye aur usme balki hum jis tarah bhi jaise sochte hain ki yahan pe us mein jo startups hoti hain तो वो अपने एम्प्लॉयज जो हैं वो ना सिर्फ खाली की मैनेजमेंट बल्कि की मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑल द वे टू सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट हु दैट पर्सन इज दे आल्सो गेट अ सम इक्विटी इन द कंपनी एज वेल सो मेंटेनिंग दैट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरी एम्प्लॉय इन योर कंपनी वेर यू आर एबल टू गिव डज मैटर हाउ स्मॉल दैट एक्विटी मे बी फॉर दैट uh individual or third level or fourth level of employee in the company it makes a huge difference because they feel ownership they give a lot more bigger heart into it and that contributing to the success of the company so it's part of the quality in uh, in my view of processes as uh, i just want to touch on that thing so last chart in terms of uh, when it comes to execution because uh, uh, the idea could be great team could be nice uh you could have a good funding as well but if you don't execute uh and uh, spend your time and your resources your employees time as well as the money uh appropriately uh then is uh, the chances uh the startup they don't succeed very well so i think uh, it is extremely important 
uh, execution has to be very, very sharp. So in execution point of view, one of the very important thing is uh, uh, you have to continue to think big in, in that regards. And because it's the same amount of work, whether you do or go after the small goal or bigger goal, I think in, uh, uh, I even today when uh, somebody was reaching out to me as advisor uh, role, and right away I asked him, I said, is your solution uh, going after a major market or a lot, lot bigger market? as well as is your solution is going to be highly scalable. So uh, if something is going to turn big, you're going to get investors a lot more interested. You're going to get uh, more revenue uh, growth a lot faster. And you're going to have a market valuation of your company, whether uh, investors invest in your company, whether you go to IPO, uh, public uh, company, ko leke jayenge. Sab mein aapko jo hai na wo har jo hai wo badi nazar aayegi, you are thinking big from the day one. अच्छा मैं ये बात कर रहा था ये थिंक बिग का दूसरा जो है विजन तो है आप स्टार्टअप शुरू करते हैं आप कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं और आपका है कि क्या आप डिलीवर करना चाहते हैं और हाउ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस जिसके लिए आपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उस विजन को जो है ना वो आपने रोड मैप में कन्वर्ट करना है कि आप जैसे होता है ना कि इसी जगह के लिए आप निकलते हैं अपनी गाड़ी में आपको एड्रेस तो मालूम होता है लेकिन फिर आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे पहुंचना है और कैसे पहुंचने के लिए भी जो है ना उस एड्रेस पे सिर्फ एक ही रास्ता नहीं पहुंचता था बल्कि مختلف रास्तों से जाया जा सकता है ठीक है ना तो और उसमें ऑप्टिमम रास्ता भी होता है तो ऑप्टिमम जो जो राउटिंग है और वो आप उसको देखते हुए आप अपना रोड मैप बनाइए और उसमें यह है कि जरूरी नहीं कि हर चीज जो है वो फ्रॉम डे हो विजन काफी बड़ा हो सकता है लेकिन आप जो है उसको phase 1 implement kare or phase 2 define kare phase 3 define kare to isme jo uh, turning a vision into a roadmap is very very important aur har uh, roadmap ka fa- roadmap jo hai usme phases jo hain wo viable uh, easily implementable fa- phases hone chahiye aur usko sath aage jaise aap success banaye fir aage success aur badhaye uh, to uske liye ye bahut zaruri hai third ye hai ke maine pehle bhi zikr kiya tha ke aapko Capable people, you have, you have build build around you, because it takes the uh, right amount of uh, experience and it takes the right amount of time to develop a product. So, this is very important to recognize that you have a strength and recognize that you have a weakness based on what you have to develop your product, based on how you want to market those products or services, based on how you want to market those products or services, based on how you want to market those products or services, based on uh, what you want to accomplish, total totality point of view. So, Baz many dekhe ke founder jo hai wo kus ego me aajate hain and they think they can do everything by themselves. Uh, so be realistic in that regard. I think people who stay on the ground and be realistic and you know, they have a better chances of success rather than uh, taking a wrong, you know assumption that anything they can do would become successful. So you got to get help with the right set of people around you. So, और दूसरा मैं एक और बात कहूंगा कि जो कैपेबल पीपल में आप सही एम्प्लॉइज हायर कर सकते हैं ठीक है जो जिनका एक्सपीरियंस सही हो और पास का जो स्पेशली सीईओ जो है और फाउंडर जो है अगर वो भी शुरू के स्टार्टअप में है और अली एज ग्रुप में है तो वो बहुत ज्यादा जो यूजुअली जो आप देखेंगे पैटर्न वो ये कि वो फिर मेंटर्स जो है ना वो रीच आउट करते हैं उनको Mentors could reach out and advisors could reach out and then advisors or mentors say, Joe, who help let them. Who jo advisors or mentors say, Who both experience on a chain, Joe, a founder co or CEO ko lead Kersaka Sakrigas. To ye boss Ruri, a egg side with up say a chain employees, say technical people, say in a financial people, say sales people hire curry, to see side page, Joe, up so compliment curry, say advisors say, say mentors say, or work. तो उसी में जो है हम दर हसन ने शेयर किया होगा कि भी कैसे हम चाह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारा एक्सपीरियंस जो उन्होंने हासिल किया कई सालों से ना सिर्फ मैं बल्कि डजंस ऑफ पीपल आर अराउंड अस हियर एंड वी गैदर एज पार्ट 100 टीम दे कैन बेनिफिट इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज वेल मैंने जिक्र किया था कि जो जब रोड मैप बना रहे हो तो उसमें जो है सक्सेसेस बहुत मैटर करती हैं so defining जो आप अपने phases जो हैं और अपने milestone जो हैं 
वो ऐसे डिफाइन करें जो कि अचीवेबल हो और आसानी से जो है उसको अकम्पलिश किया जा सके ठीक है क्योंकि कोई भी माइल स्टोन आप डिफाइन करते हैं अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं ना तो उसमें पूरी टीम का जो है वो एनर्जी बढ़ जाती है पूरा मोरल जो है वो बेहतर हो जाता है ना सिर्फ आपकी टीम का पूरे एम्प्लॉज का मोरल बेहतर होता है बल्कि जो अगर इन्वेस्टर है वो आपसे फॉलो अप कर रहा है पोटेंशियल इन्वेस्टर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इसी तरह अगर आप अचीवेबल माइल स्टोन रखते हैं आप फिर कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर्स को अगर वो अचीवेबल है तो कस्टमर भी जो है उसको वक्त पे जो है प्रोडक्ट मिलती है मैंने बाज दफा देखा है कि भी आ, रे, टीम जो है रियलिस्टिक नहीं होती या फर्ज करें कि आपकी टेक्निकल टीम है वो ये कह रही है कि भी इसको छः महीने लगेंगे इसको कंप्लीट करने में और आप कह देने नहीं आपको दो महीने में कम्प्लीट करके देना है तो आप जो है बेसिकली प्रोग्रामिंग दैट टीम फॉर फेलियर तो हाँ ये जरूर हो सकता है छः महीने से पाँच महीने और उसमें भी बड़े रियलिस्टिक ही देना हो देखना होता है कि कैसे पाँच महीने हो जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं कि आप यू डोंट प्रोग्राम योर और आई शुड से दिस वे आप अपना प्रोग्राम करें अपनी टीम्स को फॉर सक्सेसेस और उसी तरह अचीवेबल है अगर आप uh, सही तरीके से जो उसको रियलिस्टिकली देखेंगे एंड वन लास्ट थिंग विच आई वुड से विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली मेक एनी स्टार्टअप वेरी सक्सेसफुल कि आप अपना ना सिर्फ माइस्ट्रोन सिंपल रखें बल्कि सॉल्यूशन भी सिंपल रखें और ख़ास तौर पर ऐसा रखें जो स्केलेबल हो स्केलेबल से मुराद यही है कि आपने डेवलप प्रोडक्ट डेवलप की है और ना सिर्फ एक कस्टमर यूज़ करें और मे भी दो कस्टमर यूज़ करें वो शुरू में तो होता है कि बेटा टेस्ट करने और फील्ड टेस्ट करने के लिए लेकिन उसको जो है ईजिली जो है वो ना सिर्फ उसको सेल किया जा सके बल्कि डिप्लॉय किया जा सके सोल्यूशन uh, को और अडॉप्शन की जा सके बाय द कस्टमर जो सोल्यूशन खास तौर से सैस बेस और क्लाउड बेस सर्विसेज जो हैं बड़े आराम से आसानी से उसमें जो है प्राइसिंग भी आ जाती है कि टू मेक इट ईजियर फॉर कस्टमर टू मेक अ डिसीजन उसमें टेक्निकल सिम्पलिसिटी भी आ जाती है कि भी कस्टमर को जो है वो अडॉप्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन uh, करने की जरूरत नहीं कस्टमाइज इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है कम से कम इंटीग्रेशन जहाँ पे ए बड़ी हेल्प करती हैं वगैरह वगैरह तो वो चीज़ें जो है वो आपने जरूर अपने जहन में रखनी है कि इसको जो है स्केलेबल किया जा सके अगर वो आपका सोल्यूशन स्केलेबल होगा तो यू गोन हैव सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल बिजनेस बिकॉज योर रेवन्यू ग्रो गोना ग्रो फास्टर योर प्रॉफिटेबिलिटी इज गोन गेट देयर एंड एंड यू विल हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस अगर वो स्केलेबल नहीं है तो फिर वो आपका जो स्टार्ट वो बेसिक साइंस प्रोजेक्ट है कि वो एक दो कस्टमर यूज कर सके बाकी उसके बाद उसने कोई और कस्टमर उसको नहीं है ना अडॉप्ट कर सका क्योंकि वो स्केलेबल नहीं तो ये बस लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई लीव इट देयर ऑन दिस चार्ट तो उस पर ना आई थिंक आई वो लैंड हेयर